ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கிஷோர் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க கிஷோர் பிளேயர் ரூம் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிஎஸ் ஃபைவோட கேம்ஸ் பிஎஸ் ஃபோரோட கேம்ஸ் ரெண்டுக்குள்ள கம்பேரிசன் அதாவது பிஎஸ் ஃபோரில் நம்ம லேண்ட கேமோட செகண்ட் வெர்ஷன் தான் பிஎஸ் ஃபைவில் நிறைய கேம் வந்திருக்கு ஸோ அந்த கேமோட கம்பேரிசன் பார்த்தாலே பிஎஸ் ஃபைவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நேரத்தை கிடத்தாம நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் போடக்கூடியவங்களையும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அஞ்சாவது இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறது ஹரிசான் ஜீரோ டான் வெஸ்ட் ஹரிசான் ஃபார் பிட்டன் வெஸ்ட் அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு கேமுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அதோட நம்ம லைட்டிங்கும் சரி எஃபெக்டும் சரி நம்ம பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த பாலிகன் எஃபெக்ட்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது அதாவது நம்ம அந்த அவங்க சாம்பிள் ஃபுட்டேஜ் காணிச்ச அந்த ஒரு பொண்ணோட கேம் பிளே வீடியோ அதே கேம் பிளே வீடியோவில் இருந்த மாதிரி நம்ம அரிசோன் ஃபார் பிட்டன் வெஸ்ட்லேயும் அந்த பாலிகான்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஸோ நம்ம அந்த லைட்டிங்கை நம்மளால் உணர முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த என்விரான்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க அந்த ஃபேஸோட லைட்டிங் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்க முடியாது பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் ஃபைவ்க்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த கேமை வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட எது காமிச்சோம்னா இது கேம்னே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு மூவினே சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அண்டர் வாட்டர் எஃபெக்ட் தான் அந்த அண்டர் வாட்டர் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக டூ உள்ள கேமில் இருக்க மாதிரி இருக்க இருந்திருக்காது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அண்டர் வாட்டர் எஃபெக்டை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இதில் கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து இந்த அரிசான் ஃபார்பிட்டன் வெஸ்ட்டில் நாலாவது இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மை ஸ்பைடர் மேன் மைல்ஸ் மார்லோஸ் வெஸ் ஸ்பைடர் மேன் பிஎஸ் ஃபோர் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட கேம் ட்ரெய்லர் முதல்ல சினிமேட்டிக் கேமிங் ட்ரெய்லராக ஆரம்பிச்சிருந்தாலுமே ரெண்டாவது கொடுத்துருக்க ஷார்ட்டு நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக அவரோட இதை புரிஞ்சுக்கிட முடியுது அந்த கேமோட ரெண்டரிங் குவாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட முடியுது நம்ம இந்த ரேட் ரேஸிங் வந்து இதில் எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளுக்கு பயன்படுத்திருக்கிறாங்கிறத அந்த ஸ்பைடர் மேன் வந்து ஜம்ப் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த சூரிய ஒளி அவர் மேலே படும்போது வரக்கூடிய லைட்டிங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் நம்ம இந்த பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு ஒரு பெரிய ஜம்ப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரேட் ரேஸிங் தான் ரேட் ரேஸிங் டெக்னாலஜி இப்போ எக்ஸ்பர்ஸ்லேயும் சரி பிஎஸ் ஃபோர்லேயும் சரி பிஎஸ் ஃபைவ்லேயும் சரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த டெக்னாலஜியோட எஃபெக்ட் இது தான் அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கூட்டி கொடுக்குதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு தான் நம்ம அந்த கேமிங் பிளேயும் எவ்வளோ அது அழகாக புதுசாக மாறப்போகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இந்த பிஎஸ் ஃபைவ் பிஎஸ் ஃபைவ்ல வரப்பட ஸ்பைடர் மேன் மைல்ஸ் மார்லோஸில் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஜம்முனே கொடுக்கலாம் நிறைய ஷார்ட் வந்து ட்ரமெட்டிக் ஷார்ட்டு இருந்தாலுமே சில ஷார்ட் வந்து கேம் பிளே ஷார்ட் வச்சுருக்காங்க எல்லாம் அந்த ஷார்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்பைடர் மேனோட அந்த பவர்ஸும் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பவர்ஸ் பார்க்கும்போதும் அதாவது நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பைடர் மேனுக்கும் அந்த ஸ்பைடர் மேன் மைல்ஸுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பைடர் மேன் வெறும் ஒய்ப் ஸ்விங் தான் விடுவார் இந்த மைல்ஸுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் உண்டு அவர் வந்து ஒரு ஸ்பைடர் வெர்ஸ்லேருந்து வந்த மாதிரி இருப்பார் அவர் கையில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வரும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வந்து அவர் எப்போ போய் யூஸ் பண்ணுறாரோ அப்போ அந்த அதில் உள்ள லைட்டிங் நம்ம கேமுக்கு ஒரு என்ஹன்ஸை கொடுக்குங்கிறத நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு தக்கணம் அந்த நம்ம இந்த ட்ரெய்லரில் நிறைய சீன்ஸ் பார்த்துருப்போம் அவரோட கையிலேருந்து அந்த பவர் வரும்போது இன்னும் ஆனால் ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைல் மைல்ஸுக்கும் சாதா மார்வல் பிஎஸ் ஃபோர் ஸ்பைடர் மேனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த ஹரிசான் ஜீரோ டானுக்கும் அரிசான் ஃபார்பிட்டன் வெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸுக்கு ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நிறையவே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து அவ்வளோ வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணது எனக்கு கம்மியாக தான் தோணுது உங்களுக்கு என்ன தோணுது மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்டில் சொல்லிட
ஜீரோ லோடிங் டைம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேம் இருக்கும்போது வேறு என்ன வேணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கேம் வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு விண்டோஸ் லோட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்கிறது இப்போ எல்லாத்தையுமே மேசிவாக சுருக்கி இருக்காங்க இதை விட வேறு என்ன வேணும் நம்ம ராஜேட் அண்ட் கிளார்க்கில் நம்பர் டூவில் கொண்டு வந்திருக்க கேமை நீங்கள் பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் கம்பேரிசன் இல்லாமலே ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டுக்கும் எவ்வளவு சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது அதுக்கு என்ன கேம்னா கிராண்ட் டூர்ஸ்மோ செவன் பிளஸ் கிராண்ட் டூர்ஸ்மோ ஸ்போர்ட்னா கிராண்ட் டூர்ஸ்மோ செவன் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா வட்டகசம் இருந்துங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ரேட் ரேசிங்கே இந்த ரேசிங்கே இருந்தாங்க ஒரு வேலை காணிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சைட்டில் இருந்தாலும் சரி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் அந்த பேனட்டில் இருக்கக்கூடிய லைட்டிங்கும் சரி அந்த காரோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக சுவமையாக கொடுத்துருக்கு நம்ம பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து அந்த பாக்ஸ் லைட்டிங்கை விட இந்த லைட்டிங் எவ்வளவோ பரவாயில்லாங்கன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு அந்த கேமை வந்து டக்குன்னு ஃபோர் கேவில் பார்க்கும்போது நம்ம டக்குன்னு பாஸ் பண்ணி வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த கேமோட ஸ்டில்லு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் ரேஸிங் ஒரிஜினல் மூவி பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் கொடுக்கும் அந்தளவு அவங்க செமையை பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த காரோட மிரரில் மட்டும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கல காரோட என் ஃபுல்லாக இன்டீரியர் ஃபுல்லாகவே வெளிச்சத்தை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த காருக்குள்ளே இருந்து அந்த கேம் பிளே ஃபஸ்ட்டு பர்சனில் விளையாடும் போது அந்த ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது வீடு அனுபவம் கொடுக்கறது மாதிரி அவங்க செஞ்சுருக்காங்க இது வந்து பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பெரிய ஜம்ப்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த கேமோட கம்பாரிசன் பார்க்கும்போது இதுக்கு பிஎஸ் ஃபோர் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் குறைஞ்சது இல்லை அதோட இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குறைஞ்சது மாதிரி தெரியுது அவ்வளோதான் நம்பர் ஒன் கம்பாரிசன் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னா என்பிஏ டூ கே டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் என்பிஏ டூ கே டுவெண்ட்டி தான் இந்த ரெண்டு கேமுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறது நீங்கள் என்பிஏ டூ கே டுவெண்ட்டி கேம் விளாண்டாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஹியூமனே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தான் அதில் உள்ள பிளேயிங் கேரக்டரும் சரி இதில் உள்ள பிளேயிங் கேரக்டரும் சரி அவ்வளவு ஒரு வித்தியாசமாக காமிச்சிருக்காங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை வந்து எவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரேட் ரேசிங்கில் எவ்வளவு வித்தியாசத்தை கொடுத்துட முடியும்னு எல்லோரும் வந்து பார்கெயின் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த பிஎஸ் ஃபை ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி பட் இருந்தாலும் அந்த ரேட் ரேசிங் மூலமாட்டி இந்த கேமுக்கு எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத நீங்களே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பிளேயரோட மூமெண்ட்டும் சரி அந்த பிளேயரோட அந்த ஸ்வெட்டும் சரி அவர் எவ்வளவு வேர் வச்சுருந்துறாருங்கிறது எவ்வளோ உழைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பிளேயரோட உழைப்பு என்னங்கிறது அந்த வேர்வையில் தான் தெரியும் அந்த வேர்வையை அவ்வளோ அழகாட்டு அவங்க வடிவமைச்சிருக்கிறது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேமுக்கு அவங்க எவ்வளோ மெனக்கெட்டுருக்குறங்கிறது அது பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு வருத்தமாக இருக்குது இவங்க வந்து ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்ஸிங்கை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு கேமில் அவர் ஒருத்தர் பிளே பண்ணுறது காஞ்சதுனால நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க முடியலை இந்த கேம் வந்து இன்னும் எவ்வளவு நல்லா இருக்குங்கிறது பட் இருந்தாலும் எல்லா கேமை விட எனக்கு இந்த கேம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிருந்ததுங்கிறது கேம் பிளே பொறுத்து இல்லை பிடிச்சிருங்கிறது இந்த கிராஃபிக்ஸை பொறுத்து எல்லா கேமை விட எனக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் இதை ஒன்றில் வச்சுருக்கேன் ஓகே நம்ம இப்போ கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம் பிஎஸ் த்ரீலேருந்து பிஎஸ் ஃபோருக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது பிஎஸ் ஃபோர் எல்லோரும் வாங்கலாமா வாங்கலாமான்னு முடிக்கும் போது பிஎஸ் த்ரீலேருந்து நிறைய பேருக்கு மாறதுக்கு மனது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்பெஷல் கேமும் இல்லை அந்தளவுக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் தான் எல்லோரும் முடிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் போகிற போக்கில் காலப்போக்கில் எல்லாருமே சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஆனால் சேஞ்ச் ஆகுது ரொம்ப வருஷமே ஆச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பிஎஸ் ஃபைவ் சேஞ்ச் ஆகுதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஏன் அவங்க கொடுத்துருக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பிளியூஷன் சரி அவங்க கொடுத்துருக்கு அவ்வளோ மேட்ரும் சரி ரேட் ரேஸிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை வச்சு அப்படி லேண்டிருக்காங்க கேம்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கேமும் தெரிக்க விட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு கேம்லேயும் அவங்க அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சே கேமோட மொத்த இதையும் பிடிச்சிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கொடுத்துருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம் விளையாடாமல் இருக்க யார் தான் விருப்பப்படுவா ஸோ அந்த கேம் விளையாடுறதுக்காண்டியே நிறைய பேர் பிஎஸ் ஃபைவ் வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அந்த வீடியோ இருக்க கன்ஃபியூஷன் நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா அந்த போகிற போக்கில் அந்த லைக் பட்டனை அமுக்கி விடுங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்படியே உங்களுக்கு வேறு எதாவது சொல்லணும்னு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தட்டி விடுங்க உங்களை வாங்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் ப